Hi everybody! Oggi parliamo di nuovo dei false friends, ovvero di quelle parole che hanno un suono simile a quello delle parole in italiano, ma un significato diverso e per questo ci fanno cadere in errore. Si tratta di quelle parole alle quali dobbiamo prestare molta attenzione, perché rischiano di essere tradotte in modo improprio, oppure di farci dire delle cose davvero bizzarre ed esilaranti. Ad esempio, se qualcuno vi dice This is terrific, non vi sta dicendo che è terribile o terrificante, ma che questo è fantastico. Attenzione quindi! Library, sympathy, terrific, parents... Vi ricordate, li abbiamo visti in un video di qualche settimana fa. Ma attenzione, in inglese ce ne sono davvero tante. Cominciamo con un classico. Uno di quei termini che trae in inganno tutti. E dico tutti i principianti. Fabric. Che non vuol dire fabbrica, ma tessuto, stoffa. Fabbrica invece si dice factory. Sì, avete capito bene. Factory in inglese non vuol dire fattoria, ma fabbrica. Ok? Do you understand? Avete capito? Passiamo ad un'altra parola. Gross. Avete visto la mia espressione? Gross. Che potrebbe sembrare grosso. Non vuol dire grosso. Vuol dire schifoso. Gross. This is gross. To annoy. Non vuol dire annoiare, ma infastidire. Se vi state annoiando, la parola giusta da dire è bored. I'm bored. Sono annoiato. E se qualcuno vi sta infastidendo, quindi, potete dire You're annoying me. Stop. Mi sta infastidendo. Smettila. To confront. Sembra confrontare? No. Non vuol dire confrontare, ma affrontare. Affrontare un problema oppure una sfida. Confrontare, invece, si dice compare. Potreste confondere to demand con domandare, ma demand ha un significato più forte, si traduce con esigere o pretendere qualcosa da qualcuno. Domandare invece, come sappiamo, si dice to ask. A sua volta, to pretend non vuol dire pretendere, ma fingere. My friend is a very educated person. Attenzione! Non state dicendo che il vostro amico è una persona educata, ma che è istruita. Quindi, educated vuol dire istruito. Invece, per dire che una persona è educata, diciamo He is polite. Lui è educato. Infine, una parola che non solo ha un suono quasi uguale a quello in italiano, ma che addirittura è scritta allo stesso modo è camera. Camera, che è un'abbreviazione di fotocamera o di videocamera. Perché come sappiamo, la nostra camera in inglese si traduce con room. Very good, great. Se vi è piaciuto questo video vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube. E per qualsiasi domanda lasciatemi un commento. Keep working and see you next time. Bye.